ברוכים הבאים, גולשי כיכר השבת, תוכנית המבקר, תוכנית המוזיקה. היום נמצא איתנו באולפן אומן מיוחד. אתם בטח קוראים הזמר, אבל יש לפעמים משהו שהוא מעבר לזמר, זה משהו שהוא גם מגיע כבר הרבה יותר פנימה מהגרון, מגיע גם מהנשמה. שלום למוטי שטיימץ. שלום וברכה. אלבום חדש. שם. בואו בוא נעשה פה שיראו את היופי של זה מקרוב, כי באמת עטיפה יפהפייה, תן לנו פה איזה תקריב. עתיק יוימי נקרא שיר, נקרא עתיק אלבום. עתיק יוימי. מוגן אובויס, גם ככה וקטן. תכף נסביר, כן. אז זה באמת אלבום, אלבום מעניין, מיוחד. לא מה... בדרך כלל בן אדם שהוא מוציא אלבום שני, אז בדרך כלל הוא, הוא לא מהמר בהימור שאתה עשית פה. אני חושב שעשית פה משהו שהוא לקח את הסיכון. אין ספק. בוא תספר קצת על האלבום כדי שיבינו איזה סיכון לקחת. <laughs> אוקיי, אז ככה. האלבום הזה זה בעצם שירים שאני גדלתי עליהם, ממש. שירים מהבית. שירים מהבית. שמעתי אצל אבא, שמעתי בטישים, בחצרות שהסתובבתי שם. וזה דברים שממש זורם לי בדם. כשאני רוצה להתרגש, זה השירים שאני, שאני שר אותם. זה הדבר. אז בהחלט, שמע, זה, אני זוכר שישבתי פה אצלך באולפן לפני, מה, ארבע שנים? משהו כזה. ואמרת לי, אמרת, אמרתי לך שזה הכיוון שאני יוצא אליו, ואמרת לי, אתה בטוח שזה... שזה, שזה, אנחנו, לא, אנשים זה... רוצים היום, תמיד אומרים מה הולך היום, זה צריך להיות משהו עכשווי, עדכני, אה, עברית, אה, זו מוזיקה ככה קצת פופית, יותר, כן? אה... אבל פה בעצם אתה הולך לשירים חלקם בני 100 שנה. 100, ו-50 שני... שנה ויותר. אז זה באמת אה, משהו שהוא כביכול נשמע קצת אה, מלחיץ, אבל אני חושב ש... שעשית כבוד לשירים האלה. ברוך השם. זה בעצם... אה... כשהייתי צריך לבחור את השירים, ראיתי למול עיניי את הנשמה בקרבי וניסיתי לקחת מהשירים שאני מחובר אליהם, לקחת את השירים שאני חשבתי שהם גם, שהקהל יוכל להתחבר אליהם. זאת אומרת, ב, אפשר להגיד ב-90 אחוז, זאת אומרת, יש שירים הרי ש, שלקחתי אותם כי יש לי שייכות משפחתית, שייכות משפחתית, ו... זאת אומרת, לא הברירה. דברים כאלה. <laughs> לא, זה לא היה ברירה, זה היה רצון אישי, <laughs> היה, כן, היה רצון, היה רצון לה, להנציח, לה... להנציח את הדברים <laughs> האלה. לתת מקום. אבל uh, בהחלט... נו, <laughs> איפה? סליחה. הכל בסדר. לא, 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 היה לי כאלה... היה רצון, לא, בחירת השירים היה בעצם עניין גם לבחירת השירים מבחינת הרצון המשפחתי, זאת אומרת, הרצון הזה. כן, וגם כמובן שירים שהקהל יוכל להתחבר אליהם. שהקהל יוכל לשיר אותם אחרי זה. עכשיו, אני חושב שאומנות, באמת, זה ללכת עם האמת שלך. זאת אומרת, אבל למה אנחנו צריכים ללכת בין הטיפות, אה, לא... לנסות להיות... בכל זאת שהקהל יאהב ויתחבר. כן. ו- ו- ויקנה, כמובן, בשביל שנוכל להמשיך הלאה. אבל אה, הרגשתי שאני רוצה לקחת את המוזיקה החסידית קצת למקום יותר... להחזיר אותה למקום השמרני יותר, למקום, לאותנטיות, למקום, למקור שלה. אוקיי. Okay. וזה אחת המטרות בדיסק הזה, לתת, שיהיה בבתי ישראל מוזיקה יהודית. יש פה בעצם גם שירים שלמעשה לא הוקלטו אף פעם, נכון? כן, נכון. זאת אומרת, זה שירים שקיימים במסורת של החסידות, אבל למעשה פעם ראשונה שהם מוקלטים כמו שצריך, ש... נכון. עם כל מה שצריך. זה, זה חומרים שבעצם, אני מאמין שגם אפילו יכול להיות בוויז'ניץ לא כולם מכירים. אני חושב שבוויז'ניץ, אפשר להגיד, רוב, רוב רובו של הקהל מכיר את השירים האלה. אה, אוקיי. מכיר. יש אומנם שירים שכמעט לא שרים אותם בטישים מהם, למשל, אבי אשמיעני ואין גואלתי ונוחם מול המחוזת הזאת. זה שירים שכבר כמעט לא שרים אותם, ואני הייתה חתונה בוויז'ניץ השבוע, ואמרו לי ש... שרו. ששרו את זה. אני הייתי בחו"ל, אני חזרתי. אז... זה מחיה מייסי, ממש. ממש ככה, זה, אני מרגיש שאתה... הבח... לקחתי את השירים האלה באיזשהו מקום מה... היסטוריה, שלפתי אותם והנגשתי אותם. תשמע, יש כאן פה מבחינת מוזיקלית, אני מאמין שהקשבת על האלבום. הקשבתי, הקשבתי. עיבודים מלאים, מוזיקה, אתה יודע, כינורות, הכל, כל, כל, כל התגבורים. אני חושב שאני חושב כללי, הלכתם פה גם בתהליכה על נוער מוישה לאופר, זה כבר ללכת, מה שנקרא, ל... לשורשים של נכון, המוזיקה נכון. החסידית. רובי שעשה פה הרבה, זה, אבל מצד שני גם, לקחתם גם פה מקום... לא הזנחתם את הקהל הצעיר, והבאתם פה גם את אלי קליין ויציברי. אלי קליין ויציברי, שהייתם שגם... קצת בדנסים. <laughs> כן. אבל עדיין, כל... כשאני הבנתי איתם, אמרתי להם שאני מאוד רוצה שזה יהיה בסטייל של שרים החתונות של הרבס. בחתונות של הרבס הרי רוקדים עם הדנסים, כן? אין לך את התזמורות. אבל זה עדיין יכול להיות בצורה חסידיש, ו... בקיצר, שיהיה גם וגם. המשחק הזה באמת, כאילו, לבוא ולקחת בעצם חומרים משניים, ולבוא להגיד, אוקיי, 
אתה יודע, הרבה אנשים עשו אלבומים שהם, שהם, אתה יודע, ניגוני בטאבה, כל מיני כאלה, אבל זה בדרך כלל כמו סוג יותר של איזה מחוזות כאלה, איזשהו משהו ככה, שנותן לשירים מעטפת, אבל לא באמת לוקח את זה למקום של, כמו, להסתכלות כמו של אלבום רגיל. פה אני מרגיש שבאלבום הזה ההסתכלות הייתה, זאת אומרת, מבחינתך בחירת, בחירת שירים וגם ה, ה, התפיסה של העיבודים והכול, זה כאילו זה חומרים, כאילו אתה עובד פה על אלבום כמו חדש. חדש. זאת אומרת, מבחינתי, חוץ מאולי חמש אחוז מהקהל היהודי, אני חושב שחמש אחוז זה, זה גם הרבה, זאת אומרת, זה פחות מזה, בשביל כל הקהל זה דיסק של שירים חדשים. <laughs> בשבילך... לגמרי. שירים חדשים. לגמרי. ו... ו, ו התפיסה בעצם, התפיסה מראש פה הייתה, אתם אומרים, אנחנו נותנים חומר חדש. מבחינתי זה חומר חדש, זאת אומרת, הקהל הליטאי, בני עדות המזרח, חרדלניקים וכו' וכו' וכו', זה דיסק של שירים חדשים. קיבלת תגובות? המקום שלהם טהור... קיבלת תגובות מאנשים, זאת אומרת, שלא, שלא מכירים את החומרים האלה, איך, איך הם קיבלו את זה? יש? עדיין, אני הסתובבתי בשבת בבני ברק, פוגשים אותי בחורי ישיבות ליטאים, בחורים ספרדים, כולם אוהבים את זה. וזה, זאת אומרת, כשבאים אליי בוישניץ ונותנים לי מחמאות, אנחנו טוב. אתה אומר, זה מובן. יש לנו מה להכניס הביתה לילדים, וזה, כמובן שזה הבסיס, זאת אומרת, אני רציתי מאוד של הציבור החרדי, החסידי, יותר נכון, שיהיה מאוד מסנן את מה שנכנס הביתה, ולא מכניס את כל מה שקורה היום, שיהיה להם מה להשמיע בבית. אבל יותר מכולם אני רציתי שהמוזיקה הקדושה הזאת, כן, זה בא ממקורות קדושים. יש פה לחן של המגיד הקדוש מקוז'ניץ, שהיה מבכירי תלמידי הבעל שם. כן, נגיד באמת שיש פה בתוך, ה... פה... בעל... בתוך האלבום, יש פה ממש חוברת. חוברת שאני ישבתי וכתבתי. על כל שיר יש ממש ככה הסברים, מה המקור, ומתי הלחינו את זה. ומה ו... הסיפור של השיר. ישבתי על טיסה לווינה, וכל הטיסה, כתבתי את החוברת, וזאת הייתה המטרה, להביא את השירים הקדושים האלה, עם המקור הקדוש. להכניס אותם, אתה יודע, הרב הקודש הוא מנחם מברסלב אומר שמוזיקה משפיעה על הנשמה, כן? משפיעה על הנפש של הבן אדם. וכמובן, זה תלוי אה, מה המקור של השירים. אם המקור טהור, אז זה משפיע קדושה על הנשמה, ואם הפוך, אז זה משפיע על הצד השני. זה באמת אה, המשחק הקשה היום בין ה... איך להגיע מצד אחד לקהל, לקהלים. אתה, אני חושב שעשית איזשהו משהו מאוד מעניין בשנים האחרונות, אם אני מסתכל על הקריירה שלך. מצד אחד אתה... אין אצלך שיר שיוצא סתם. כל שיר ומרגישים שבאמת יש, יש... אתה בוחר את השירים שלך מאוד בקפידה. חלק מהם יותר מצליח, חלק פחות מצליח, אבל הבחירו, הבחירה של השירים היא מאוד מאוד מוקפדת ומאוד מאוד... אה, אה, שכל שיר יהיה עם, אה, עם המילים המתאימות וה, והאווירה המתאימה מבחינת המוזיקה והכול. אבל לעומת זאת, גם עשית דברים שהם אה, נועזים. כמו אם אנחנו מדברים על הדואט עם אה, ישי ריבו, נפשי, שזה באמת משהו מאוד מעניין. בהחלט. איך באמת, איך אתה מסתכל על הנושא הזה? אני יכול להגיד לך שהדואט עם ישרי בו התרקם במשך... זאת אומרת שהשיר הוא בעצם שיר חסידי, רק הבחירה להשאיר אותו עם זמר שהוא איש ערי בו, שהוא זמר, אפשר לקרוא לזה יותר ישראלי, יותר ש... וגם, אני מאמין שזה גם הביא אותך לכל מיני קהלים שבכלל לא נחשפו אליך לפני זה. נכון. אז זה לקח לנו שנה וחצי לעבוד על זה, ואני יכול להגיד לך שבמשך איזה תקופה... מבחינתי זה היה עוף. החלטת את הכאילו שלי. החלטתי שאני יורד מזה, אני מאוד חששתי מאיך הקהל שלי יגיב. הקהל, אתה יודע, הבסיס, הקהל החסידי. ואחרי כמה התייעצויות שעשיתי, ואחרי איזה חודש, חודש וחצי, החלטנו שאנחנו הולכים עם זה. ותשמע, זה הפתיע אותנו ברמות אחרות. אני, אני, היה לי, יש לי, אתה יכול לראות, יש תגובות מאנשים גויים. חילוניים, אבל אין ספק שזה חשף אותי בציבוריות הישראלית, הביא אותי לקהל עצום, וקהל שאני רציתי שהוא ייחשף לשירים שלי. זאת אומרת, אני במקום שאני נמצא בו, אני לא זז לכיוון שלהם, אני עושה את מה שאני עושה במקום שלי, ואני רוצה, אבל אני רוצה שזה יגיע אליהם, כי אני רוצה שזה ישפיע עליהם, והדבר שזה עושה על הנשמה שלהם, אני, אין לי השגה, זאת אומרת, אני מגיע לאזורים טיפים, קצת, אתה יודע, בקטנה זורמים סיפורים פה ושם. אבל כן, עכשיו חוץ מזה, אני לאחרונה התחלתי להתפלל, לבקש מהקדוש ברוך הוא, תיתן לי את הדעת איזה שירים לקחת. כי אני, יש שירים גדולים, שנהיו לעיתים גדולים בציבור החרדי, שאני פספסתי אותם. <laughs> אני פספסתי, יש שירים טובים שאני, אומרים, השם לא נתן לי את השכל לקחת אותם. אז יש שירים שהצליחו יותר, יש שירים שהצליחו פחות, שיצ... כל מיני סינגלים, 
שירים ששרתי באלבומים של אנשים עושים... אבל זה, זה גם טבעי, אתה יודע, לא כל שיר הופך להיות... שלאגר, uh... כי מה לעשות, היום יש לך שטף מטורף גם של... שטף מטורף, וגם גם בסופו של יום, בסופו, אנחנו לא באמת יודעים. את לא חושבת שיש מישהו שבאמת יכול לומר מראש... זאת, יהיה... זה יהיה, זה, יהיה... זה ילך, אי אפשר לתפות את זה. וגם הפוך, זאת אומרת, אני מאמין שהרבה פעמים מוציאים שיר ולא חושבים ש... שזה הולך להיות הצלחה, ופתאום קורה, אתה בטוח מכיר גם את הצד הזה. ברור. זה מה שנקרא, אפילו, אפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל. צריך מזל, בסופו של דבר, אתה יכול להיות אה, זמר מוכשר, יוצר מוכשר, אבל אם לא יהיה לך מזל, אז אה, לא יהיה לך לחם לאכול, כמו שאומרים. אז... אה, הבחירות, בש... בבחירות, בש... בבחירות של שירים, נאמר, אתם עובדים עכשיו גם על אלבום שהוא מקורי, במקביל? כן, כן, בהחלט, יש לי כבר תשעה, אה, תשעה שירים. וואו. זאת אומרת, אנחנו לא נחכה עכשיו ארבע שנים לאלבום הבא. לא, לא נראה לי שזה ייקח ארבע שנים, אתה יודע, השם מנהל את העולם. אני כבר למדתי על בשרי ש... אצלך כל אלבום זה... לא כדאי לדבר, לא כדאי להגיד, אבל אני חושב שאני... בשנה האחרונה, אם אני יכול לקרוא לזה כשנה, או בשלושת רבעי שנה האחרונה, התחלתי... נכנס לי איזה רעל מסוים, שאני רוצה לעשות, לעשות, לעשות. מה שאני לא יכול להגיד בשנתיים לפני זה, שסוג הייתי על סוג של אש נמוכה. אוקיי. אומנם יצא ינקל הקוינס ובזכוס הטוירו, ויצא, כן, יצאים דברים, אבל... זה לא שישבת בבית רגל על רגל, אבל פחות ביצירה של האלבום החדש. כן, פחות, זה היה, איך אומרים, על אש נמוכה. ואני שמח, שמח, תשמע, הכמויות המנויות שעברנו עם האלבום הזה, זה רק, זה היה, זה היה לי סימן משמיים ש, שזה דבר קדוש, שזה דבר שהולך לפעול הרבה, ועד עכשיו, אני רואה בכל מיני דברים שעדיין בהפצה, ההפצה ברוך השם, חדורים על, 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 על הדיסק הזה, בסטרימינג, בטעות מאייתים את השם לא נכון, ואז זה לוקח לה שבוע, שבוע וחצי. לא, שם לא נכון זה גרוע. זה לא טוב, גרוע. לוקח שבוע וחצי לתקן את זה, ואתה רואה שיש פה מלחמה, יש פה מלחמה, כי זה דבר קדוש. אבל מה, הדיסק הבא, יש לי כבר תשע שירים, אנחנו כבר התחלנו לשלוח, משה לאפר קיבל כבר שירים, להתחיל לאבד, ואנחנו פעילים מאוד, חסר לי אומנם עוד שלוש שירים, בעיקר קצביים, זה מה שחסר לי. או, טוב, קצביים זה תמיד ה... להלחין מרגש, שקט, כולם יודעים. כולם מרגש, שמח, זה כבר, זו כבר משימה. בכלל, פריילך, אני לא רואה בשנים האחרונות שיר שנכנס בפריילך. פחות, כן. כן, נראה לי, חוץ מהללו שהר עליה עשה, הללו הל, שזה היה גם שיר שבא מסקוור, ששר אותו בסקוור והוא הוציא אותו. אין לי איך השירים בפריילך, לא יצאו. וזה, אני מאוד מחפש, אני פניתי למה... למרות שבדרך כלל אתה מזוהה יותר עם שירים ככה, עם הרגש והזה, אבל... נכון, עדיין אני חושב שאני הכנסתי לחתונות את ניגון ויז'ניץ, הכנסתי את ועומר ביום ההוא, ובעזרת השם להוציא עוד שירים. האלבום החדש, שיהיה בו גם דברים שהם... זאת אומרת, האם אנחנו נראה ממך גם דברים שהם, לא יודע, עברית או דברים כאלה, שזה, אתה אומר, אני עושה מוזיקה חסידית עד הסוף, תמיד, זה אני. כן. תשמע, יש לי גבולות מאוד ברורים בקריירה שלי, ואני מאוד נחרץ בזה, וזה לא משנה איך אומרים, מה סוג הפיתוי, מה שזה לא יהיה, אם זה יהיה כסף, אם זה יהיה במה, אם זה יהיה... יש דברים שהם לא... שהם לא אני, ש... אני לא עובר אותם, לא משנה מה. אוקיי, עכשיו, אני יכול לשיר, אני שר, אני שר שירים בעברה ליטאית. אני עכשיו הולך להוציא עם דירשו באמת. שיר עם קליפ. היה דרישה לעברה ליטאית? היה דרישה מדירשו לעברה ליטאית. טוב, אוקיי. אז עכשיו, אני שר, בזכות הטוירו, שרתי בזכות הטוירו. ינקל הכהנס היה בכלל בחצי עברית, חצי יידיש כזאת. אבל בדיסק שאני מוציא, זאת אומרת, ב... היצירה של... איפה ש... איפה שמוטי שתיים את חתום. זה, זה בהחלט, זה ההגיה החסידית. פה יש אומנם שיר אחד שהוא בהגיה סלונימאית. זאת אומרת, זה בעצם ההגיה הליטאית, אבל אני רציתי לשיר את זה ככה, כמו המקור. ב... במק... כמו במקור. ו... אבל עברית, אתה אומר, זה מחוץ לתמונה. כן, מחוץ לתמונה לא יקרה. <laughs> לא יקרה כמו שהאנגלית היא מחוץ לתמונה. אני יכול להגיד לך שאפילו הקלטתי איזה סקיצה לשלומי דה רכניץ. אוקיי. בסוף אברהם פריד שר את השיר הזה. בשביל ה... לא יודע, בשביל הכיף עשיתי את זה, שיר באנגלית, אבל לא, זה לא יקרה בחיים. כי אני רוצה להיות במקום הזה. זה המקום שאני... זה המקום שאתה שואף אליו. זה המקום שאני שואף אליו, זה המקום שאני רוצה להיות בו, וזה המקום שאני שואף לסחוב גם את כל התעשייה של העולם המוזיקה, לנסות... זה אפשרי, אתה מאמין? אני חושב ש... אני לא רוצה לעוף על עצמי, אבל אני חושב שהיה לי איזה, איזה, איזה סוג של השפעה, כן? 
קצת לנסות למשוך את ה... את ה... לייצב משהו. קצת, כן. ל... בכל מקרה שיש שאיפה כזאת. דרך אגב, הם הולכים לצאת, אני יודע, על עוד שני אלבומים לפחות, של שירים עתיקים. בעולם המוזיקה החסידי. חסידי, של שירים עתיקים, של זמרים שהם זמרים. אז מה, אז מה, אין שירים חדשים מספיק טובים? זה קשה, מאוד קשה. רוב השירים שאתה מוציא, שאתה מוציא היום, יש לך, אתה מכיר את התנועה הזאת, לקוחה מפה, זה לקוח מפה. אין לך, קשה מאוד להביא היום חידושים, כן? קשה להביא חידושים עם כל השטף של מה שיוצא סינגלים, וכאילו, יוצא לך. אז, ו, ו, וגם יש תנועה כזאת של לחזור, לחזור ל... זאת אומרת, יש, דברים, יש, גם, יש גם הרבה דברים טובים, באמת, כמו שאתה... לעיתים מוכרחים, לעיתים זה לעיתים שאי אפשר להתבלם. זה, גם, זה גם דברים שבאמת לא קיבלו אף פעם את הכבוד הראוי להם, יש הרבה חומרים שלא באמת קיבלו, לא... לקחת פה שירים שבאמת היו נעלמים. כן, בהחלט. זאת אומרת, ברגע שאתה עכשיו באת ולקחת את הנגנים מהאולפן, ובאת, נשארת והקלטת, ורוצה את באלבום, זה, זה לקחת משהו שהוא כבר, איך אומרים? יכל להישכח, נכון. וזה זה באמת, זה באמת, אני חושב, אחד הדברים הגדולים והיפים באלבום הזה. אני מאוד אוהב, מאוד הרבה פעמים כואב לי על כל מיני דברים שפשוט נעלמים. לא, לא בגלל משהו רע, פשוט בגלל איזשהו חוסר מחשבה, אף אחד לא חשב שזה מספיק חשוב כדי לשמור על זה, כדי להקליט את זה, כדי לעשות את זה, וזה באמת כבוד גדול לשירים האלה שגדלת עליהם. ואותי, עצם, עצם העניין הזה לכשעצמו מרגש אותי בפני עצמו, מעבר לזה שזה אלבום יפהפה. והיה לי ממש תענוג גדול לשמוע אותו, למרות שאני בוויז'ניץ לא, לא, לא נפגש... לא מחוברים. לא, 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 לא שאנחנו לא, פשוט לא נפגשנו. והחיבור, פתאום, פתאום אני שומע את זה, ואני אומר, אוקיי, זה שיר, זה לא משנה כאילו מאיפה זה מגיע. וכמובן, כשאתה שומע גם המקור, זה כמובן נותן לזה איזושהי תוספת. אבל בתור אלבום, כשירים, באמת, כמו שאמרת, זה חומרים חדשים. מבחינתך זה חומרים חדשים בשבילך. חומרים חדשים בשביכה. לחלוטין, ובאמת, כיף לשמוע את זה. וכל חומר שמגיע באמת מהבית שלך, זה... זה תמיד מושקע, וזה חשוב. משתדל. זה חשוב מאוד. ואני אגיד לך מה, השירים, השירים האלה, זה בעצם החיבור שלנו לפעם. אתה יודע, אוצרות המוזיקה היהודים מכילים עשרות אלפי יצירות ושירים, שברובם נשמרים היום רק בהיכלות החסידות. זה המקומות ש... ולצערנו גם בשואה איבדנו... איבדנו הרבה, אבל יש שם... המון. אין ספק, זה ברור שאיבדנו, כי יש שירים שהם רק עברו מאבא לבן. אבל אין, זה זיכרון. ולא היו, ולא היו על תווים. חסידויות שלמות... נכחדו. נכחדו, כן. בהחלט, אבל יש המון ארכיונים היום שמוצאים תווים מפעם, יש הקלטות שמוצאים, אבל בפועל מי שמשמר היום, זה חצרות החסידות, זה שירים שרק שם אתה מכיר את זה. ואני מרגיש שאני סוג של גשר בין העולם החסידי, לעולם היהודי, כי ברוך השם אני זוכה להיות שופר, זוכה להיות שופר שמקשיבים לו אצל, בכל העולם היהודי. ולכן אני, יש לי את השאיפה הזאת לקחת עוד, אני רוצה לקחת עוד. יש, זה, יש, זה עוד, מה... יש עוד חומרים שב... יש שיכול... עוד חומרים שכבר, זאת אומרת שיש לי כבר סוג של רשימה. Uh-huh. בוא נראה מה, אתה יודע, גם כמובן. פה, מה, מה בדרך, מה כבר אנשים כבר כן, ישימו על זה את היד. כן, יש פה גם, אני חושב שגם גם באלבום הזה, אני חושב שגם לקחת פה איזשהו שילוב. גם של דברים שהם קצת יותר כבדים. חלק מהשירים שהם באמת שירים ככה יותר רדיו וזה, אבל גם יש פה, השם של האלבום, מוגנוויס, היצירה עצמה זה יצירה... זה, בציבור החרדי, תקשיב, שרים את זה, זה כבר נהיה, לדעתי, בשנה האחרונה זה נהיה, זה עלה חזק. אפילו לפני, ש, לפני שהדיסק יצא, מוגנוויס ספציפית, כבר התחיל קצת, ואני מקווה שייכנס עכשיו גם לישיבות, זה, זה שיר עם, עם המון המון רגש. אבל אני יכול להבין למה מהמבט שלך, שאתה לא מכיר את זה... זה פחות רדיו. תשמע, זה יצירה, זה פחות שיר. זה רדיו שיר. ביום שישי, בוא נגיד את זה. אוקיי. <laughs> <laughs> זה שירי שבת. <laughs> שירי שבת, זה אני זוכר. <laughs> טוב, תראה, אני באמת מאחל לך עוד הרבה יצירה ו- ובחירות טובות מוזיקליות. <laughs> ובאמת <laughs> ענו כל פעם שיש משהו חדש, אז עתיק יומין, האלבום החדש. רוצה לקנות. <laughs> אני ממליץ ממש, באמת נהניתי. הרבה, הרבה זמן אנחנו לא מקבלים הרבה אלבומים, כי הכל, כמו שאתה אומר, סינגלים, 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 ולפעמים, ה... פתאום כשאתה מקבל אלבום שהוא אלבום, יש משמעות לזה שהוא אלבום, שזה לא עוד אוסף של סינגלים, אלא שיש פה איזשהו רעיון, זה באמת תענוג, והחוברת שנותנת את ההקשר להכל. והעיצוב, מאיר ראש, ו... איזה עיצוב יפה העיצוב הוא עשה. העיצוב היפה, באמת. אני חושב שיש לי הסבר לדבר הזה, למה... למה... אין אלבומים כמעט. העלות של הפקת אלבום היא מטורפת. אלבום מושקע. 
זה קרוב ל-100 אלף דולר, אחרי כל אחרי זה, כולל הפרסום, oh. כולל הכל. והקהל לא, לא באמת לא uh, מתקמל. אז איך אומרים, אתם רוצים שנעשה עוד דברים? רוצה לקנות. רוצה לקנות. תודה רבה. זייגי בנצ'ט. שמחתי להיות פה ולהתראה ב... באלבום הבא. בעזרת השם. בקרוב.